हेलो स्टूडेंट्स सो आवर टुडे टॉपिक इज मेथड्स टू फाइंड द इंटीग्रेशन एक्चुअली देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड द इंटीग्रेशन नंबर फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन मेथड सेकंड इज बाय पार्ट्स एंड थर्ड इज अ पार्शियल फ्रैक्शन सो द फर्स्ट मेथड इज सब्सटीट्यूशन मेथड तर मग काय आहे सब्सटीट्यूशन मेथड व्हाट इज सब्सटीट्यूशन मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस गिवन इंटीग्रल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म दिलेला इंटीग्रल हे स्टैंडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सब्सटीट्यूशन मेथड वापरतो मग स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी म्हणजे काय तर बघा आपण एक्सरसाइज थ्री पॉईंट वन बघितली सगळ्या ठिकाणी आपण स्टँडर्ड फॉर्मुले वापरले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल साईन एक्स इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स असेल तर म्हणजे तिथे डिरेक्टली आपण इंटिग्रेशन फाइंड आउट करू शकत होतो पण प्रत्येक वेळेस असं असेल नाही प्रत्येक वेळेस स्टँडर्ड फंक्शन असेल इंटिग्रेशन काढायला असं नाही सो दिलेला इंटिग्रल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी जी मेथड वापरतात ती आहे सबस्टिट्यूशन मेथड सबस्टिट्यूशन म्हणजे जस्ट पुट कर केव्हा केव्हा वापर त्याच्यासाठी मी पहिले तुम्हाला तीन हिंट सांगते पहिले हिंट फंक्शन आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तिथेच असेल तुम्हाला फंक्शन आणि करस्पॉन्डिंग त्याचे डेरिव्हेटिव्ह माहिती मग जर तुमच्या इंटिग्रेशन मध्ये किंवा तुमच्या ज्या फंक्शनचं तुम्हाला इंटिग्रेशन काढायचंय तिथे जर फंक्शन पण असेल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण अवेलेबल असेल तर फंक्शन इज इक्वल टू टी पुट करा तुम्हाला जो व्हेरिएबल आवडेल तो मी टी म्हणते ही पहिली मेथड झाली फर्स्ट काय सांगितलं फंक्शन पण तिथेच आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तिथेच असेल तर फंक्शन इज इक्वल टू टी पुट करायचंय सेकंड समजा तुम्हाला असं दिसत असेल काहीतरी इथे फंक्शन आहे आणि इथे पण फंक्शन आहे आणि ब्रॅकेट रेस टू वन अपॉन येन आहे घर येन इज अ इंटिजर पण येन हा काय हवा इंटिजर झिरो सोडून येन इज नॉट इक्वल टू झिरो अँड इज नॉट इक्वल टू झिरो जर असं असेल तर पुट दॅट ब्रॅकेट इज इक्वल टू टी आणि तिसरी हिंट आहे जर तुम्हाला असं वाटत असेल की एखाद्या फॅक्टरमुळे आपल्या इंटिग्रेशनला डिफिकल्टी क्रिएट होती तर त्याच्याबद्दल पण तुम्ही काय पुट करू शकता टी पुट करू शकता सो सबस्टिट्यूशन मेथडसाठी तीन हिंट सांगितल्या पण सगळ्यात पहिली हिंट ही तुम्हाला महत्वाची आहे फंक्शन पण तिथेच असेल आणि फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पण तिथेच असेल तर कुठली मेथड वापरणार आहात तुम्ही सबस्टिट्यूशन मेथड सबस्टिट्यूशन म्हणजे पुट करणे एखाद्या टर्म बद्दल टी पुट करणे तर कुठल्या टर्म बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलं फंक्शन बद्दल काय पुट करायचा टी पुट करायचा ओके बर आता आपण याच्यामध्ये फर्स्ट थेरम बघतो जे मी तुम्हाला सांगितलं तेच इफ एक्स इज इक्वल टू फाय ऑफ टी इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू फाय ऑफ टी तर बघा एक्स हे कसलं फंक्शन दिसतंय टी चं फंक्शन दिसतंय पण काय म्हटलंय डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी याचा अर्थ एक्सचा डिरिव्हेटिव्ह आपण काय घेऊ शकतो विथ रिस्पेक्ट टू टी घेऊ शकतो हे त्यांनी दिलेलं आहे आणि मग दाखवायचं काय आहे आपल्याला इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश टी म्हणजे काय पुन्हा बघा हे इंटिग्रल आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये किंवा मोठं इंटिग्रल छोटं मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे बघा एवढं मोठं इंटिग्रल आपण अशा पद्धतीने लिहिणार आहोत तर मी सांगितलेली हिंट बघा फंक्शन पण आहे आणि ह्या फंक्शनचा इथे डेरिव्हेटिव्ह पण दिसतो बरोबर ना फंक्शन पण आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण बरं ठीक आहे मग काय करणार याचा प्रूफ आपण बघूया सगळ्यात पहिले आपल्याला काय दिलेलं आहे सिन्स एक्स इज इक्वल टू फाय ऑफ टी हे काय आहे इज डिफरन्शिएबल फंक्शन पुन्हा येस इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स म्हणजेच काय एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपण काढू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि म्हणून आपण काय लिहिणार डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू फाय ऑफ टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार फाय डॅश टी ओके फ्रॉम धिस वी कॅन राईट डी एक्स इज इक्वल टू हा डी टी इथे डिवाइड आहे पलीकडे जाऊन मल्टीप्लाय होणार म्हणजे काय मिळेल फाय डॅश टी इंटू डी ओके हे गिव्हन होतं त्याच्यावरनं आपण लिहिलंय आता काय करूयात आर एच एस कन्सिडर करूया आर एच एस विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश टी डी ठीक आहे विच इज इक्वल टू बघा इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी तर फाय ऑफ टी ऐवजी आपण काय पुट करू शकतो एक्स पुट करू शकतो ठीक आहे एफ ऑफ एक्स ठीक आहे आणि फाय डॅश टी डी टी याची व्हॅल्यू काय आलेली आहे डी एक्स आलेली आहे म्हणजेच आपल्याला कोण मिळाली रे मुलांनो एल एच एस मिळाली बघा बरोबर घेताना आपण आर एच एस कन्सिडर केलीय आणि प्रूव्ह करताना बरोबर कुणाला आणलंय एल एच एसला आणलंय आपण म्हणजे सबस्टिट्यूशन मेथड कशासाठी वापरतो आपण मोठं इंटिग्रल असेल किंवा कॉम्प्लिकेटेड इंटिग्रल असेल आणि ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर मेथड कुठली यूज करणार आपण सबस्टिट्यूशन मेथड ठीक आहे 
अठेरा मैत्रिणी इयर आता हर अपन करोन रिगो फर्स्ट करो जाए इंटीग्रेशन ऑफ इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाय ऑफ एक्स प्लस सी देन देन खाली घते मी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फाय ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन ए प्लस सी का तरी ओळखीच वाटतंय का जेव्हा रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन घेतले ना तेव्हा हा रूल मी तुम्हाला लिहून दिलेला आहे पण आज आपण त्याचा प्रूफ बघणार आहोत जर एफ ऑफ एक्स चं इंटिग्रेशन फाय ऑफ एक्स असेल सी तर आपण प्रत्येक ठिकाणी घेणारच आहोत जर एफ ऑफ एक्स चं इंटिग्रेशन फाय ऑफ एक्स असेल तर इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ बघा एक्स कशाने रिप्लेस केलाय ए एक्स प्लस बीने रिप्लेस केलाय तर एफ चं इंटिग्रेशन पुन्हा फायच येणार आहे बघा ए एक्स प्लस बी पण तिथे लिहिलाय पण एक्सच्या ऐवजी ही टम आहे बघा इथे फाय ऑफ एक्स होता एक्सच्या ऐवजी ही टम आहे म्हणून याच्या डेरिव्हेटिव्ह आपण काय करणार डिव्हाइड करणार हे पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता किंवा एक्स बघा एक्सला इथे मल्टीप्लाय कुठला फॅक्टर आहे ए फॅक्टर आहे तो आपण आपण लावला पण मेन थिंग इथे काय आहे की याच्या डेरिव्हेटिव्ह आपण काय करत असतो डिव्हाइड करत असतो ठीक आहे याचा प्रूफ बघूया बघा लेट मी एल एच एस कन्सिडर करते ठीक आहे कन्सिडर एल एच एस आपल्या इंटिग्रलची एल एच एस कन्सिडर करते काय आहे इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ठीक आहे आता काय करणार कुठल्या मेथड मध्ये आहोत सबस्टिट्युशन मेथड मध्ये मला असं वाटतं की ह्या फॅक्टर मुळे डिफिकल्टी येते सो पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी ठीक आहे इंटिग्रेशन काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेताना पण काय घेणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्सच घेणार मग मी याला डिफरन्शिएट करते डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके ए कॉन्स्टंट आहे ऍज इट इज एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो वन बी कॉन्स्टंट आहे आणि सिंगल आहे सो झिरो आणि टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार डी टी अपॉन एक्स ठीक आहे दिस कॅन बी रिटर्न ऍज ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स ठीक आहे बेअर फोर काय करते मी हा डी एक्स इकडे आणते सो ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी किंवा तुम्ही असं पण लिहू शकता डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू डी टी मी कुणाची व्हॅल्यू काढली डी एक्स ची व्हॅल्यू काढली आता काय करायचं आहे मॅम आपल्याला मी बघा फर्स्ट काय केलं ज्याच्यामुळे मला वाटलं की डिफिकल्टी क्रिएट होती त्याच्याबद्दल काय पुट केला टी पुट केला त्याला डिफरन्शिएट केला आणि आपण कोण फाइंड आउट केलेला आहे डी एक्स फाइंड आउट केलेला आहे डेअर फोर आपण कोण सॉल्व्ह करतोय मुलांना एल एच एस इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ठीक आहे याच्याबद्दल काय घेतलं आहे आपण टी ठीक आहे याच्याबद्दल घेतला टी एफ ऑफ टी ठीक आहे आणि डी एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे वन अपॉन ए इंटू टी इथपर्यंत क्लिअर बर पण वन अपॉन ए काय आहे कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट आपण इंटिग्रेशनच्या काय करतो बाहेर घेतो घेतला आतमध्ये काय शिल्लक राहिलं एफ ऑफ टी इंटू टी इथपर्यंत क्लिअर बर आता बघा जे गिव्हन आहे त्याच्यामध्ये जाऊया एफ ऑफ एक्स चं इंटिग्रेशन काय दिलंय फाय ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ टी चं इंटिग्रेशन काय येणार फाय ऑफ टी सो विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए याच इंटिग्रेशन काय लिहिणार आपण फाय ऑफ टी प्लस सी ओके विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए फाय ऑफ टी बघा टी कशाबद्दल घेतला होता रे आपण ए एक्स प्लस बी बद्दल सो बॅक सबस्टिट्युशन करून टाकूया ए एक्स प्लस बी आणि प्लस काय मिळालाय कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आणि बघा ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली तर चेक करा बरं अँड विच इज आवर ओके आय थिंक फर्स्ट करोलरी इज कम्प्लीट आणि ह्या ज्या करोलरीज आहेत ह्या दोन मार्क्स तुम्हाला बोर्डला एक्झाम पण येऊ शकतात आणि अगदी सोपे आहे करोलरी नंबर टू काय इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन इंटू एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन वेअर एन इज सॉरी
plus C where N is not equal to minus बहुत प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इन टू एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन है तो बह फॉर्मुला तुम्हारा खूब यूजफुल है जर इधे एखाद फंक्शन फंक्शन का पावर हवा का ही चले मैं तो सोडन कुछ मैनस वन का कारण बिथे जर आप एन की वैल्यू मैनस वन पुट के लिए तो मैनस वन प्लस वन दिस डज नॉट एक्जिस्ट सो दैट्स वाई एन इज नॉट इक्वल टू मैनस वन एन की कुछ ही वैल्यू चले मैनस वन सोड़ जीरो पको इतना कारण कुछ ही नंबर का जर पावर अपन जीरो घर आप वन मिलते सो ती गरज नहीं मग बघा जर इथे फंक्शन असेल आणि फंक्शनच्या डोक्यावरती काहीतरी पॉवर आहे आणि शेजारीच त्या फंक्शनचा काय आहे डेरिव्हेटिव्ह आहे असं असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन काय लिहायचंय तुम्हाला फंक्शन तसंच ठेवायचंय आणि त्या फंक्शनचा पॉवर आहे की वाढवायचा आहे आणि तोच नंबर तुम्हाला डिनॉमिनेटरला घ्यायचा आहे ठीक आहे कॉम्पिटेटिव्हला ह्या फॉर्म्युलाचा तुम्हाला खूप यूज होईल पण त्यासाठी जो फॉर्म्युला होता तुमचा लर्न झाला पाहिजे ठीक आहे फंक्शन या डोकती का पावर शेजारी फंक्शन का जर डेरिवेटिव असेल तर टोटल हे इंटीग्रेशन का फंक्शन तसच पावर एक मी वाढ़ाई तो फॉर एक्जाम्पल संगल तो बगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अर मटल समझा इधे मैं टू घर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वेर इंटू कॉस एक्स तर मला इथे फंक्शन दिसतंय आणि इथे त्याचा काय दिसतोय डेरिव्हेटिव्ह दिसतोय सो हा याचा आन्सर काय येईल फंक्शन तसंच फंक्शन तसंच पॉवर एक मी वाढवायचा म्हणजे थ्री आणि अपॉनला काय येणार थ्री प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन सी तुम्हाला वाटलं तर हा थ्री तुम्ही इथे पण घेऊ शकता हवं तर तुम्ही सॉल्व्ह करून पण पण सॉल्व्ह करण्यासाठी पुन्हा कुठली मेथड वापरावी लागणार आहे सबस्टिट्युशनच वापरावी लागणार आहे फंक्शन पण आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण आहे सो फंक्शन बद्दल काय पुट करावं लागेल आपल्याला ती पुट करावं लागेल ठीक आहे सो ही झाली करोड आपण याचा बघूया प्रूफ काय आहे ठीक लेट आय इज इक्वल टू एल एच एस घेतो मी या इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फिक्स ब्रॅकेट रेस टू एन इन टू एफ डॅश एक्स ठीक आहे बघा फंक्शन पण आहे आणि फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पण आहे म्हणजे काय करणार मग आपण पुट फंक्शन इज इक्वल टू नाही तर काय सांगते फंक्शन इज इक्वल टू काय पुट करायचा ते पुट करायचा इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे एक्स आहे सो डेरिव्हेटिव्ह पण काय असणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे आर फोर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल एफ डॅश एक्स टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल डी टी अपॉन टी एक्स फ्रॉम दिस वी गेट एफ डॅश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बरं आता काय करणार मॅम दे आर फोर आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बद्दल काय घेतलाय आपण टी सो टी आणि डोक्यावरती काय आहे एन तसंच ठेवला याची व्हॅल्यू बघा बरं आपल्याला काय मिळाली डी टी सो इंटू काय घेतला डी टी आणि कुठला फॉर्म्युला वापरणार बघा इथे कुठला फॉर्म्युला वापरणार एक्स रेस टू एन चा पॉवर एक मी वाढवणार आणि तोच खाली घेणार सो एन प्लस वन प्लस सी आणि पण ती कुणाबद्दल घेतला होता आपण एफ ऑफ एक्स बद्दल सो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी बघा बरं आर एच एस मिळाली का तुम्हाला विच इज आवर हेच करू करोलरी नंबर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉर एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही करोलरी खूप इम्पॉर्टंट आहे बोर्ड लागली तर दोन मार्क्स लागू शकती पण याच्यावरती एक्झाम्पल पण आहे समजा तुम्हाला जर वाटलं की सबस्टिट्युशन मेथड हे पुट करा मग डेरिव्हेटिव्ह घ्या मग सॉल्व्ह करा तर ह्या करोलरीने तुमचं दोनच लाईन मध्ये आन्सर येणार आहे जेवढ्या करोलरी मी आता घेते याने तुमचं सोल्युशन खूप पटकन येणार आहे आणि बोर्डला तुम्ही वापरली तरी चालते फक्त तुम्हाला रिझन द्यावं लागेल की आम्ही ही ही करोलरी वापरलेली आहे आणि कॉम्पिटेटिव्ह तर याचा खूप युज होणार आहे काय सांगते करोलरी बघा खाली डिनॉमिनेटरला जर फंक्शन असेल आणि न्यूमरेटरला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल खाली डिनॉमिनेटरला फंक्शन आणि वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर आन्सर काय येतं लॉग ऑफ मॉर डिनॉमिनेटर प्लस सी ओके प्रूफ बघूयात आपण लेट आय इज इक्वल टू काय आहे आपले एल एच एस एफ डॅश एक्स अपॉन 